cosa si sente di dire il giorno dopo questa cosa gravissima? Beh, dicevo, eh, ho detto a tanti questa mattina nelle interviste che la cosa che ci siamo salvati, insomma, perché durante l'accaduto il nostro terrore, anzi quasi una certezza eravamo convinti di, che ci avrebbero fatto fuori alla fine. E tutta questa, tutta questa crudeltà? Poi alla fine, visto che non c'era la, la cassaforte... Eh, ma è stato probabilmente, non so, qualcuno mi ha detto che potrebbe essere una norma, nel senso che l'aggressione forse convince di più a, a fare in fretta, nel senso che uno confessa prima dove c'ha quello che deve dare, però purtroppo per loro eh, noi non avevamo la cassaforte. Ed era già risaputo, perché ci hanno già fatto lo stesso servizio eh, qualche anno fa, quando avevate il sistema di allarme? Avevamo l'allarme, quindi da allora poi non l'abbiamo più rimesso perché tanto a che serve. Ovviamente. Come sta sua moglie? Mia moglie sta bene, ho venuto a trovarmi poco fa, aspetta, siccome ha avuto un'alterazione degli enzimi cardiaci, è stata portata in unità coronarica e adesso aspetta il controllo in cui diventi negativo questi enzimi. E poi in futuro vedrà se vuole ricostruire o meno l'orecchio. Ma c'è un po' di traumi facciali, c'è un po' di cervicanza. E lei come sta? Io sto, ma ho un po' di fratture piccole, ho il viso un po' rovinato, la, non posso mangiare bene perché le mucose sono lesionate all'interno della bocca. Ho una frattura da una vertebra cervicale, insomma devo rifare la risonanza magnetica domani. Si considera un sopravvissuto praticamente? Beh sì, sì, però dico ma meno male che è passata. Il suo, il suo sentimento verso queste persone? Cioè, eh, questa è la cosa più difficile che si può esprimere. Sì. Io solo con chi mi ha fatto male. Però se devo dire che se incontro una persona per strada che mi ha fatto male poi sarei capace di, di reagire, no, non sarei capace. Nonostante tutto. Eh, le sedotti di umanità si conoscono e le sedotti anche di bontà quindi questo si aspetta, sa che la gente no? si, è, si è aperto un grande dibattito molti vogliono sapere erano italiani erano stranieri chiaramente sì, lei allora parlavo l'unico che ha parlato parlava un perfetto italiano Mo, se poi era uno straniero era, eh, che parlava bene italiano non ho idea Però, di sicuro non aveva un intercalare che potesse far pensare a una persona straniera oppure di un'altra regione. E c'è stato anche un, un minimo di umanità in uno di sì, questi delinquenti? Sì, ha avuto un, una particolare attenzione, non so, per, per sua caratteristica personale forse, però aveva la ronchetta in mano mentre ci accudiva, ci sorvegliava e nello stesso tempo ha preso l'acqua senza che l'abbiamo chiesto, ha preso il bicchiere, ci ha offerto da bene. E poi ha avuto il sospetto che alla fine forse sia stato pure lui la mano che prima di fuggire hanno, ci hanno riaperto la porta girando la chiave dove ci avevano chiuso. Una per cui probabilmente c'era un buono fra di loro. Tra i dibattiti che si sono aperti in queste ore c'è anche quello sulle armi, sulla difesa privata. Io non so dare un giudizio che ha senso, nel senso che io non sarei capace né di possedere un'arma né di sparare a qualcuno. Per cui bisognerebbe essere capaci di discernere chi è in grado di possedere e utilizzare un'arma al bisogno. Ciò non toglie che se io ieri sera avessi avuto una possibilità di avere un'arma, un coltello, qualsiasi cosa, l'avrei usato. Gli hanno detto qualcosa prima di andare via? Sì, ci hanno detto una battuta. Dice poi però se vi viene in mente di mettere eh, la cassaforte, tenete presente che noi siamo qui attorno, fate un cenno. <ride> 